Fırında sebzeli piliç baget. Hem çok lezzetli hem pratik. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle bagetlere kesikler atıyorum. Bu kesikler hazırlayacağım sosun bagetlere daha iyi işlemesini sağlayacak. 6 tane piliç bageti veya piliç butu bu işlemden geçiriyorum. Yani anlayacağınız bu tarifi piliç butta da kullanabilirsiniz. Sağını solunu her tarafını kesiyorum. Hem daha kolay pişecek. Sosa başlamadan önce 3-4 diş sarımsağı tuzla beraber havanda dövdüm, tanınmaz hale getirdim. Aslında bir tarife bağlı değilim, kafama göre takılıyorum. Sebzeleri yıkayıp soyulması gerekenlerin kabuğunu soydum. Elimizde şimdilik 3 küçük patates, 1 orta boy kabak, 1 orta boy patlıcan, 1 orta boy soğan var. Bunları iri iri doğradım. Patatesler elma dilim gibi olabilir. Hiç sakıncası yok. Kabak ve patlıcanları da aynı şekil parmak boyutunda doğradım. Soğanı ise piyazlık yaptım. Evde bir tane de kırmızı biber varmış. Onu da değerlendireyim bari. Bu arada 8-10 diş kadar da sarımsak hazırladım. Bunlar pişince mükemmel oluyor. Hem de çok faydalı, çok sağlıklı, doğal antibiyotik. Yani şimdi anlatmakla bitmez aslında. Neyse artık sosu yapsam iyi olur. Geniş ve çukur bir kaba 2-3 yemek kaşığı yoğurdu döktüm. Bu yoğurt tam tamına 150 gram. Ezdiğim sarımsakları ekledim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve baharatlar. 1 çay kaşığı toz acı biber, 1 çay kaşığı acı pul biber, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu buluşturdum kasede. İsteyen sevdiği baharatlardan ekleme yapabilir. Mesela karabiber, mesela zerdeçal. Zerdeçal güzel bir parlaklıkla verir ama ben koymayı unutmuşum. Bagetler gelsin ve bagetlere sos banyosu. Mecbur elimle karıştıracağım. Sosu bagetlere iyice yedirdim. Teker teker ilgilenmem lazım ki bagetler sosa iyice bulansın. Evet, bahtım kadar kara bir tepsi, fırın tepsisi. Sostan teker teker çıkardığım bagetleri güneş ışıkları gibi dizdim. Niye yaptıysam nasılsa dağılacak. Bagetlerin çıktığı yere şimdi sebzeler girecek. Sebzeler bagetin yanında ikinci sınıf yiyecek değil tabi ama yani bir sırası olmalı. Neyse sebzeleri de sosladım. Sarımsaklar hariç. Sebze bu kadar çok görününce ilave olarak sıvı yağla biraz destek attım. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı daha sıvı yağ eklemiş oldum. Aslında kasede küçük geldi ama bir şekilde hallettim soslama işlemini. Sebzeleri de tepsiye döktüm. Kabakları, patlıcanları, patatesleri eşit oranda dağıtmaya ve yaymaya çalıştım. Bagetler azınlıkta kaldı gibi ama olsun. Ev halkı sarımsağı pek sevmediği için bir köşeye sıkıştırdım. O köşeyi ben yiyeceğim. Siz seviyorsanız tepsiye hiç dağıtabilirsiniz. Dolapta bir tane de yarım domates vardı. Onu da incecik doğrayıp tepsinin üzerine serdim. Galiba fırına girmeye hazır. Sonuçta dedim ya bir tarife bağlı olarak yapmıyorum. Kafama göre takılıyorum yani. Hatta tepsi fırına girdikten sonra 4-5 tane acı biberi de kapağını açıp tepsinin üstüne attım kaçtım. 200 derece ile başlayalım. Gidişata göre düşürürüz fırının derecesini. Zaten önceden de sıtmıştım. Yaklaşık 50 dakika sonra nar gibi kızarmış bagetler hatta kemikleri meydana çıkmış vaziyette fırından çıktı. Rastgele attığım acı biberleri de görüyorsunuzdur. Bir çatal alıp pişkinliğine bakayım bari. Of pilişler lokum gibi olmuş. Çatalı dokundurur dokundurmaz ayrıldı. Peki sebzeler onlar da muhteşem pişmiş. Ama bu son anda aklıma gelip attığım biberler yanmış. Beter olsunlar. Tabi sossuz olmak böyle bir şey. İşte bu da benim tabağım. Evet, yapma sırası sizde. Deneyin, video veya fotoğraf olarak bana ulaştırın. Youtube Shorts'ta, Instagram hikayede ve Twitter'da bu tecrübenizi paylaşayım. Evet, şimdilik afiyet olsun. Görüşmek üzere güzel insanlar. Hoşçakalın. Müzik